Dans cette partie, nous allons introduire le stockage et le traitement de l'information grâce à la base de données MongoDB. Pour accélérer les tests, nous allons utiliser une nouvelle mesure sur le capteur. Toutes les minutes, il postera sur l'URI slash TPH un tableau contenant les valeurs de température, pression et humidité qu'il aura mesuré. Sur le serveur Coap, cela conduit à l'ajout d'un nouveau traitement pour cette URI. Mis à part cet ajout, on reste sur la chaîne que l'on a construite et qui peut inclure ou non un LOPI ou utiliser un réseau LP1 ou non. On va se concentrer sur le serveur Coap dont le nom commencera par serveur tph quelque chose point pi. La base de données MongoDB stocke les objets JSON et permet d'effectuer des traitements sur ceux-ci. La seule chose qu'ajoute MongoDB est un identifiant qui est unique pour chaque objet inséré. Contrairement à des bases de données comme SQL où l'on définit de manière stricte le format de l'information qu'on insère, JSON étant très flexible, on peut stocker n'importe quoi. Pour permettre de mieux structurer l'information, on va utiliser le standard JSONLD défini par le W3C. Il permet d'insérer certains mots-clés qui vont permettre d'identifier comment sont structurés les objets JSON et aussi établir des relations entre eux. Ces liens vont nous permettre de retrouver facilement les objets JSON stockés et d'y effectuer des traitements, comme par exemple les calculs de moyenne. Nous utiliserons toutes ces propriétés pour afficher localement les données grâce au module Python Matplotlib.